Oggi siamo qui con due schede audio, come puoi vedere, ma non voglio parlarti di questi modelli specifici di schede audio, ma voglio parlarti di come scegliere una scheda audio, visto che sul mercato ce ne sono davvero tante. Iniziamo. Come ti dicevo nell'introduzione, siamo qui con due schede audio, nello specifico la Behringer UMC202 HD e l'M Audio 192 6. Sono due schede audio entrambe economiche, questa mi pare costi intorno ai 90 euro, questa qui intorno ai 120 euro, però ti metto i link in descrizione perché i prezzi eh, variano sempre, oscillano parecchio. Allora, non voglio parlarti di queste due schede audio, voglio parlarti di come scegliere una scheda entry level, perché sì, non sono le schede più economiche del mondo, ma non sono neanche le schede più costose. Sono delle schede molto decenti per iniziare a fare podcast. Io parlo di podcast, ma con queste ci puoi anche eh, suonare, ci, ci puoi fare di tutto. Dunque, iniziamo. La prima cosa che, che noti tra queste due schede, e lo so, che lo noti è il fattore di forma sono completamente diverse quindi questa ha un è, è, è come se fosse un mini rack no l'unità rack dovrebbe essere più o meno il doppio questa è la metà non ha le alette laterali quindi ovviamente non la puoi inserire da nessuna parte molto piccola e ha tutto sulla parte frontale questa qui invece come puoi vedere ha la maggior parte dei controlli sulla parte superiore ok quindi sono due tipi di approcci costruttivi completamente diversi quale è meglio per te? Non esiste il meglio in assoluto. Posso dirti che dal mio punto di vista, in base all'utilizzo che ne faccio, quindi questa scheda qui è sempre con me sulla scrivania, perché stando qui sulla scrivania la tengo un po' più là, io ho accesso a tutti i comandi principali subito. Se facessi la stessa cosa con questa, anche perché le manopoline, guarda, sono infinitamente più piccole, sarebbe molto più complesso eh, farlo, ok? Questa qui però magari sotto il monitor del computer è molto più comoda perché occupa meno spazio sulla scrivania. Quindi il fattore di forma è solo ed esclusivamente una questione di gusto personale o meglio di necessità personale. Quindi hai più spazio sulla scrivania? Magari questa. Meno spazio sulla scrivania? Magari questa. Però qui non c'è una regola. Andiamo oltre. Eh, I controlli. Allora, al, al di là della quantità di controlli, questo qui ha delle manopoline molto piccole. Ok, quindi se hai le dita grandi come le mie, questa fai un po' di fatica. Questo qui ha delle manopole molto molto più grandi. Non ti parlo soltanto di questo, che è gigantesco, ma anche semplicemente questi sono molto molto più grossi. Quindi anche questo, se hai le mani molto grandi, questa qui puoi fare un po' di difficoltà. Ancora, arriviamo proprio ai controlli. Questa scheda qui, oltre ad avere due microfoni che hanno il combo sia XLR che jack, ha ah, per ogni canale un um, gain, ovviamente, ha il tastino per line on instrument, quindi se eh, decidi di utilizzare il jack puoi eh, scegliere se è un ingresso di linea o strumento, cambia il settaggio della scheda audio interna. Dopodiché ha un pad, cioè un attenuatore, nel caso in cui il segnale fosse molto forte viene attenuato. Ok, diciamo che noi che facciamo podcast questa cosa qui ci interessa veramente poco perché inseriamo l'XLR e lavoriamo soltanto su gain. Ok, stessa cosa sul canale 2 perché entrambe le schede hanno due canali microfonici. Poi qui abbiamo l'output che regola appunto i jack eh, per collegarci delle casse attive e ha un, uno switch tra direct monitoring e eh, diciamo USB, cioè puoi ascoltare ciò che stai eh, registrando, quindi in tempo reale, oppure ciò che viene dal computer. Quindi ti basta cliccare su questo switch e ehm, diciamo cambi tra l'ascolto diretto e l'ascolto di, di ciò che viene dal computer. Questo qua è l'ingresso cuffia con appunto il pomellino delle cuffie. Dietro, come ti dicevo, c'è l'output e c'è l'attivazione della 48V su tutto. Eh, in questo caso due canali, ok? Quindi non puoi avere, ad esempio, un eh, microfono a condensatore e uno dinamico perché in questo caso lui attiva la 48V su entrambi. Ancora ha eh, questo tipo di cavo USB, ok? Quello eh, quadrato. Non so se ce l'ho qui sulla scrivania. Aspetta, c'ho un mare di cavi, quindi probabilmente sì, eccolo. Questo qui, quindi non so se lo vedi. Ok, quello lì è quadrato. Hm? 
quindi sì dall'altra parte eh, è usb c però è, è questo insomma se ti si rompe non è la cosa più facile del mondo da trovare neanche impossibile però non è un semplice cavo usb a usb c ma ha questa configurazione qui ok l'altra scheda questa qui è molto più semplice perché perché ha un controllo gigantesco per eh, l'output quindi queste due queste due uscite jack quindi jack come questo eh, ok può e puoi pilotare appunto delle casse amplificate ha eh, due controlli eh, per il gain sui singoli canali ma come vedi non ha eh, nient'altro non ha eh, il tastino per instrument o line non ha un pad ok quindi semplicemente tu puoi scegliere tra ingressi microfonici o ingressi strumentali quindi in teoria se lo inserisci qui è l'ingresso di linea il jack se lo inserisci qui è un ingresso strumentale quindi anziché avere lo switch hai direttamente la doppia possibilità quindi jack qui e jack qui ok quello che cambia è il settaggio della scheda interna dopodiché qui abbiamo i midi i cavi midi che a noi che facciamo podcast ci interessa poco perché il midi serve eh, se hai un sequencer una tastiera se vuoi utilizzare con una tastiera un software eh, dentro il computer insomma serve a altre cose che a noi che facciamo podcast ci interessano poco in ultimo il cavo qui invece è usb aspetta che lo prendo usb c e dalla confezione escono due cavi sia usb c che usb c sia usb c che questo non l'ho mai utilizzato che usb a ok quindi è comodo anche da questo punto di vista ora sono molto diverse fondamentalmente fanno più o meno le stesse cose ma in maniera diversa una cosa che puoi notare è che un tipo di scheda come questo ha lo vedi qui ha un indicatore adesso non te lo posso far vedere perché non sto utilizzando nessuna delle due schede ma se ti interessa se sei una persona curiosa come lo sono io sto utilizzando lo zoom eh, p4 per registrare questo podcast il microfono è sempre l'ottava mk 01201 questo qui ha eh, delle lucine eh, quindi meno 20 meno 6 meno 3 clip ok qui invece abbiamo soltanto eh, una lucina verde signal quindi quando è attiva riceve il segnale e una lucina rossa clip che si accende lucine minuscole tra l'altro che si accende solo quando va in clip quindi da questo punto di vista nessuna delle due ha una misurazione precisa perché questa è la lucina ma che te ne fai questo qui da meno 20 a meno 6 è il mondo quindi non ha eh, nessun tipo di senso anche questo quindi pessime da questo punto di vista entrambe ora questa qui ha ah, scusami non avevo completato questa qui ha l'attivazione a 48 volt su entrambi i canali come questa quindi uguale e poi ha un'uscita a cuffie ok ora al di là delle caratteristiche di entrambe le schede perché entrambe le schede sono a 192 kHz 24 bit quindi entrambe suonano allo stesso modo quale delle due è migliore per te non da un punto di vista di qualità audio perché diciamo si equivalgono tantissimo questa qui è più silenziosa rispetto a questa è un po più silenziosa questa se non ricordo male io ho fatto un video anche sulla 192 4 che è la scheda audio più silenziosa del pianeta e ehm, nella sua fascia di prezzo ma anche schede un po più costose anche rispetto all'SSL2 o la Audient ID14 MK2 quindi schede che costano anche più del doppio questa qui ha un grossissimo difetto che probabilmente se ce l'hai lo sai è che quando inserisci le cuffie e eh, monitori in tempo reale ti senti soltanto su una cuffia quindi non ha un monitoring stereo ripeto in tempo reale perché quando ascolti dal computer nessun problema ascolti stereo non c'è problema però quando tu come me in questo momento se io stessi parlando nel microfono con le cuffie mi sentirei soltanto da un lato questa qui invece no ti fa sentire in maniera stereo N non so perché abbiano fatto una cosa così assurda assurda veramente cioè senza 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 parole quindi fatto che queste due schede audio suonino più o meno nello stesso modo e oggi le schede audio 24 bit 192 kHz che non sono proprio le più economiche del pianeta suonano più o meno decente cioè hanno dei, dei ehm, convertitori decenti e hanno dei preamplificatori cristallini cioè che ti restituiscono il suono così come ehm, entra nella scheda quindi dal punto di quale delle due suona meglio uguali 
uguali. Forse tra le due, ti dico la mia preferenza, ma dovuta più che altro all'utilizzo um, che ne faccio, preferisco questa. Ecco, preferivo. <ride> preferisco questa. Perché? Perché mi piace di più tenerla, siccome non, nessuna delle due è la scheda audio con la quale registro i podcast, questa qui la tengo sulla scrivania qui per registrare i video eh, e quindi mi è molto più comodo sia perché c'è un minimo di led, anche se veramente, tra, ripeto, tra meno 20 e meno 6, ma che, cioè c'è il mondo, dove sto, a che livello sto, non, non lo saprò mai, però nonostante questo, avendo i pomelloni del gain più grandi, il controllo cuffia più grande, lo switch tra USB e direct, con sempre il pomellone e non un tastino mi è più comoda questa questa qui diciamo è più comoda da mettere in borsa ecco se dovessi eh, per esempio se fossi una persona che registra in giro ho il, lo zoom p4 quindi non avrei nessun tipo di problema però dovendo portare una delle due in borsa con me sceglierei questa quindi se ti serve una, una, una scheda audio da avere sempre con te in borsa questa qui perché è più piccola vedi anche ok mettendole scusa guardo bah, non riuscirò mai a mettere ditto comunque questa qui è più piccolina ed è più comoda da portare in giro questa qui è un po più grossa un po più sporgente guarda te le faccio vedere anche di, di taglio vedi questa qui è una scatoletta e questa qui invece ha tutti i pulsanti e, e scusa le manopole quindi è molto più spessa quindi se la devi portare in giro questa se devi tenerla sulla scrivania io preferisco questo tipo di impostazione infatti avevo l'SSL2 proprio per questo perché amo questo tipo di scheda che si chiamano desktop se non, se non ricordo male proprio perché sono comode poi ti dico la verità il fatto che abbia i cavi dietro l'ingresso dei microfoni dietro e non davanti fa tutta la differenza del mondo per me perché questa qui è comodissima la metto sulla scrivania così ok e davanti ho soltanto la cuffia questa invece ha eh, l'attacco dei cavi davanti, quindi gli XLR vanno uh, uh, davanti. Quindi è un po' più scomoda, un po' più brutta? Mm, sì, probabilmente sì. Quindi quando scegliamo uh, questo video, vuole essere uh, un video di consigli, quando scegliamo la scheda audio, i fattori in gioco, al di là del 24 bit, 192 kHz, che più o meno in queste fasce ce l'hanno tutte le schede, quindi è uguale, i preamplificatori sono tutti più o meno simili, certo uno ha qualche decibel in più di spinta, qualcuno un decibel in meno, qualcuno ha un preamplificatore un po' più cristallino, qualcuno meno, qualcuno ha un po' di rumore di fondo in più, qualcuno di meno. Al di là di questo che sono però eh, piccolezze, perché non esiste la scheda audio perfetta, quella che abbia i preamplificatori migliori del mondo, più silenziosi, eh, con una spinta eh, maggiore in termini di gain, non esiste. Quindi inevitabilmente devi mediare. Ecco, in questo video io volevo appunto raccontarti quali sono i fattori da tenere in considerazione al di là del suono nella scelta di una scheda audio. Quindi non posso dirti quale è meglio, perché in base a quello che ci devi fare probabilmente devi sceglierne una piuttosto che un'altra. Bene, spero che questo video ti sia stato utile, quindi se hai dubbi, domande, curiosità, non esitare a commentare questo video e io rispondo a tutti nel più breve tempo possibile. Che dire, la scheda audio è fondamentale perché nel momento in cui abbiamo il nostro microfono XLR dobbiamo necessariamente avere una scheda audio. Siccome oggi, anche spendendo poco, perché abbiamo detto più o meno 120 euro questa e 90 questa, quindi la differenza è 30 euro, in questa fascia di prezzo, quindi intorno ai 100 euro, abbiamo tante schede audio veramente molto molto buone. Ok, Quindi per fare delle cose di qualità vanno più che bene. Quale scegliere? Ecco, ho cercato di darti un po' eh, i vari eh, criteri. Sicuramente nessuna delle due è la scheda audio migliore del mondo, perché già il fatto di non poter scegliere di abilitare la Phantom su un canale sì e sull'altro no, quindi sia questa che ce l'ha su tutti e due i canali, così come questa, non è la cosa migliore del mondo, ecco per esempio. Ehm, avere i LED, questa non ce l'ha proprio, c'ha soltanto due lucine, questo ha dei LED ma che non servono a niente ecco avere un monitoraggio migliore già sulla scheda quindi visivamente senza dover guardare là in fondo il computer sarebbe meglio avere due eh, ingressi cuffia sarebbe molto molto comodo perché hai due microfoni sarebbe bene avere due eh, ingressi cuffia insomma ci sono miliardi di eh, cose che potrebbero essere migliorate però sono schede audio economiche 
quindi più di questo insomma che, che cosa chiediamo quindi quale devi scegliere decidi tu non so dirtelo e non posso dirtelo perché non sono te e non ho magari le tue stesse esigenze ok benissimo io ti ringrazio per aver guardato questo video e come al solito ci vediamo settimana prossima ciao